அதனோட அழக புகழ்ந்து பேச பேச நான் பெருமைப்பட்டேன் ஒரே ஒரு நாள் சுரத்துல படுத்தவ பிறகு எழுந்திருக்கவே
முருகன் என்பவன் யார் என் மருமகன் பெற்ற தந்தைக்கே பிரணவத்துக்கு புறக்கூறிய பெரிய யானை நூறாயிரம் யானைகள் பலம் கொண்ட சூரபத்மனையே இரு கூறாக பிறந்தவன் ஏதாமல் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டு வந்த வேலையை முடித்துக் கொண்டு போகும் வழியை பார் என்ன கார்த்திகேயா சூதுக்கலையை கற்றுணர்ந்த மதுசோதனரே உமது சூட்சி கலையை நாடும் அறிவே மன்னிப்பு கேட்பதால் வந்த காரியத்தை முடித்துக் கொண்டு போவதா போற்றியே எனது நோக்கத்தை மாற்றியவர் நினைக்கிறீர் அப்படித்தானே மாமா மைண்டா பிரம்மதேவர் பேசினார் நீ எதிர்த்து பேசினார் என் மைத்துனர் மகாவிஷ்ணுவையும் நீ மதிக்கவில்லை திருபிள்ளை என்பதை நிரூபித்து விட்டாய் திருபிள்ளை தான் தந்தையே ஆயினும் நான் ஒருவன் மட்டும்தான் ஆண் பிள்ளை இவ்வளவு ஆணவமா சுவாமி குமரா என்ன இது ஆணவம் பேசவில்லை தாயே உண்மையைத்தான் பேசுகிறேன் நான் உங்கள் கருவிலே உருவானவனா இல்லை தந்தையின் நெற்றி கண்ணில் பிறந்தவன் தானே அப்படி என்றால் நான் ஆண் பெற்ற பிள்ளை அல்லவா ஆண் பெற்ற பிள்ளை ஆண் பிள்ளை தானே நான் அதைத்தான் சொன்னேன் வேணா நீ என் மருமக பிள்ளை என்பதை நிரூபித்து விட்டாய் மைத்துணரே சும்மா இரும் உனக்கு பிரணவத்துக்கும் அவன் தான் பொருள் சொன்னான் தன் பிறப்புக்கும் அவன் தான் விளக்கம் சொல்கிறான் இல்லையா பிரம்மா பிரபு முதலில் இவன் விடுதலை பற்றி பேசுங்கள் மகேஸ்வரா உங்கள் குடும்ப சண்டையை கொஞ்சம் நிறுத்திவிட்டு என் கடமையை செய்ய அனுமதியுங்கள் குமரா ஒரு சிறுவனுக்காக எவனை சிறைகளை அடைத்து வேதங்களையும் விதிகளையும் மாற்ற நினைப்பது தவறு ஹாமாம் சரவணா உன் தந்தை சொல்வதுதான் நியாயம் மகேஸ்வரி நீங்களும் எடுத்து சொல்லுங்களே ஆம் குமரா வேதங்களின் விதிகளையும் மாற்ற என்னாது அன்னையே உங்களின் அபிமான பக்தரான அபிராமப்பட்ட அமாவாசை சிதியை வர்ணமே என்று தவறாக கூறி மரணத்தின் வாயிலில் நின்ற போது அவரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் காதிலே அணிந்திருந்த தாடங்கத்தை கட்டி வானத்திலே வீசி அதுவே நினவு அவ்வொளியே நிலவொளி அந்நாளே பவர்ணவி என்று கூறி அவரை தாங்கள் காப்பாற்றவில்லையா மருகா பொதுவாக பெண்களுக்கு இறக்க குணம் அதிகம் உன் அன்னை என் தங்கை அவளும் ஒரு பெண் தானே பட்டருக்கு உயிர் பரிபோய் விடுமோ என்று பயந்து அவசரப்பட்டு அப்படி ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டாள் அன்னை அவசரப்பட்டார்கள் ஆனால் அதே காரியத்தை நீங்கள் ஆற அமர யோசித்து திட்டமிட்டே செய்தீர்கள் எதை சொல்கிறாய் இரணியனுக்கு எந்த மனிதனாலும் மிருகத்தாலும் மரணம் இல்லை என்பதை உணர்ந்து இரண்டுமே இல்லாத நரசிம்மம் என்ற ஒரு புது பிறவியை எடுத்து அவன் ரத்தத்தை குடித்து உமது பக்தன் பிரகலாதனை காப்பாற்றவில்லையா மைந்தா அவர் புதிதாக பிறவி எடுத்தாரே தவிர உன்னை போல் பூமியில் இறப்பையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தவில்லையே அந்த வகையில் பார்த்தால் எனக்கு தாங்கள் தான் குரு தந்தையே என்ன சொல்கிறாய் உமது பக்தன் மார்க்கண்டை என்னை காப்பாற்ற காலனை காலால் எட்டி உதைத்துக் கொண்டீரே அப்போது பூமியில் இறப்பே இல்லாமல் போகவில்லையா நான் அப்படியா செய்தேன் எதிர்த்து பேசவில்லை தாயே உண்மையை எடுத்து சொல்லுகிறேன் அபிராமபட்டருக்காக அமாவாசை மாற்றலாம் பிரகலாதனுக்காக பிறவையை எடுக்கலாம் மார்க்கண்டையனுக்காக மரணத்தை எடுக்கலாம் இப்படி உங்கள் பக்தர்களுக்காக நீங்கள் வேதங்களை மாற்றலாம் விதிகளை மீறலாம் விளக்கங்களை கூறலாம் ஆனால் நான் மட்டும் என் பக்தர்களுக்காக வேதங்களை மாற்றக்கூடாது விதிகளை மீறக்கூடாது விளக்கங்கள் கேட்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு நீதி எனக்கு ஒரு நீதி அப்படித்தானே இறுதியாக சொல்லுகிறேன் என்னை வழிபடும் குடும்பத்தை எப்படியும் வாழ வைத்தே தீர வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருக்கிறேன் பரம்பொருளே பராசக்தியே பரந்தாமரே படைப்பவரே உங்கள் முடிவு என்ன பொறுமையோடு பேசி வாங்க வேண்டியதை போராடி வாங்கும் நிலைக்கு என்னை ஆளாக்கி விடாதீர்கள் சொல்லுங்கள் 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 செந்தூரில் சூரபத்மனோடு நடத்திய போரில் அவன் தன் தாய் மாயையின் சக்தியால் ஆயிரம் ஆயிரம் உருவங்களாக தோன்றி உன் பொறுமையை சோதித்த போது எது உண்மையான உருவம் என்று தெரியாமல் கொதித்தெழுந்து முதல் முறையாக விஸ்வரூபம் எடுத்தாய் அவனை அழித்தாய் அடுத்து திருப்பரங்குண்டத்தில் நீ தெய்வ யானையை மணக்க வந்த பொழுது இச்சிறுவனுக்கா திருமணம் என்று சில கேட்டதற்காக சினந்து சீறி எழுந்து இரண்டாவது முறையாக விஸ்வரூபம் எடுத்தாய் தெய்வ யானையை மணந்தாய் இப்படி அசுவர்களை அடிக்கவும் ஏவலம் செய்தோரை அடக்கவும் 
விஸ்வரூபம் எடுத்த நீ உன் பக்தனை காக்க பதைத்து எழுவாய் மீண்டும் உன் விஸ்வரூபத்தை காணலாம் என்றுதான் உன்னை கொதித்தட செய்தோம் இதுவரை இதிகாச புராணங்களிலே இல்லாத ஒன்றை நான் கேட்கப் போகிறேன் இந்த வினாடி முதல் முருகா முருகா என்று உள்ளன்போடு யார் என்னை வணங்குகிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் காதன் என் அனுமதியின்றி நெருங்கவே கூடாது அவர்கள் குடும்பத்தோடு என்னை சரணடைந்து விட்டதால் அந்த குழந்தைக்கு ஆயுளை அதிகரிக்க விரும்பினேன் அதில் வெற்றியும் கண்டேன் அந்த முருகன் அடிமைகளுக்கு இந்த முருகன் அடிமையாகிவிட்டார் அப்பப்பா பக்தர்களை காப்பதில் மட்டுமல்ல சோதிப்பதிலும் எங்களையெல்லாம் இங்கு விட்டாய் மருகா நீ மும்மூர்த்திகளும் சேர்ந்த முழு மூர்த்தியப்பா உண்மைதான் பிரபு உண்மைதான் மைத்துணரே நீர் என்ன சொல்கிறீர் என்ன இருந்தாலும் அவன் நான் பெற்ற பிள்ளை அல்லவா என்ன பெற்ற பிள்ளை மைத்துணரே உண்மைதான் உமா அவன் நம் பிள்ளை நம் பிள்ளை மைந்தா உனது புகழ் என்றென்றும் வாழ்க வளர்க கோபுரத்து மேல இருந்த போது மகனே சரவணான மயக்கம் போட்டு விடுங்க இப்பவும் சரவணான ஏதாவது கனவு கண்டியா ஆமாங்க முருகன் நம்ம சரவண காப்பாத்திட்டா சரவண இருக்கு இடம் கூட தண்ணி போச்சு வாங்க போலாம்
பக்தியால் எங்கள் தர்மம் வென்றது அம்மையானவள் எனக்கு ya 